Hættustegur enn í gildi vegna snjóflóða og hættu í Neskaupstað á Eskifyrði og Seyðisfyrði. Viðbúið er að hættan aukist með mikilli snjókomi í kvöld og í nótt. Lítið flóð fjett úr skágili ofan við Neskaupstað í dag. Snjóflóð! Snjóflóð! Nýir skattar á sjávarútu og ferðaþjónust og frestun stóra ríkisrangkvanda eru með á meðal þess sem ríkisstjórnin leggur til í fjármála áætlun næstu fimm ára. Samgöngu framkvöndum sem þegar eru á áætlun er ekki frestað. Þingmenn úr öllum stjórnan andstöðu flokkum fyrir utan miðflokkin hafa lagt fram vandröðstilu og Jón Gunnarsson dómsmálar á þeirra. Ráðar er sakaður um að brjóta gegn upplýsingar rétti þings og almennings. Forseti Úkraínu segir stöðuna við kjarnorku verið í Saboritsja hættulega. Bardagar hafa harna þar síðustu vikur. Þá verði bakmút varin af hörkus og rússar geti ekki lýst yfir sigri meðal sinna bandamanna. Aukinn skilningur er hjá Evrópusambandinu og sjóna meðum Íslendinga vegna losunar heimilda í flugi, segir ferðamálar á þeirra. Brussel undan farna daga. Komið sæl, Appelsínu gulveðurveðurinn hefur nú gengið í gildi á Austfjörðum vegna mikillar eða talsverðra snjókomu. Mikil hætta er á snjóflóðum og var því reytur 14 á Seyðisfyrði rýmdur að nýju í dag. Rýming er óbreytt á Eskifyrði og í Neskupstað. En þar er Rúnarsnær Reynisson fréttamaður. Já, hvernig er veðrið núna þarna hjá ykkur Rúnarsnær? Hér í Neskaupstað er nú ekki ennþá skollið á þetta vonda veður sem að spáð er. Okkur finnst eins og það hafi nú aðeins verið að bæti í vind en það hefur hlýnað og það þýðir að úrkoman sem að fellur niður í byggð verður líklega rigning en það er kaldar upp í fjallslíðanum og þar gæti snjóað og það mikið. Nú en þessi snjóflóðuhætta og rýmingar hafa sett daglegt líf fólks hér í bænum verulega úrskorðum. Sumir hafa reynilega kosið að yfirgefa bæinn og það má geta þess að skólarni hér í Neskaupstað þeir verða lokaðir út vikuna. En hér hafa margir þurft að yfirgefa heimili sín en Björgunarsveitir og íbúar fengu þó að fara inn á rýmingarsvæði í stutta stund í dag og við slóumst með í för. Veður var tiltölulega stilt á Norðfyrði í morgun og nýtti Björgunarsveiti tækifæri til að fara inn á rýmingarsvæði. Þar byrðu þeir glugga og dýr til að forða frekara tjóni á þeim húsum sem snjóflóð fjallu á í fyrradag. Er það stopp eða? Já, það er mikið svo. Fjallið myndi á sig í dag, en snjóflóðið sem fjallu skágili við ista varnargarðin í Neskaupstað var lítið og olli engu tjóni. Raunar þykir gott að flóðið hafi fallið þar sem það minkar líkur á stærra flóði setna meir. Norðfyrðingum sem búa á rýmingarsvæði gast færi á að fara heim í dag til að sækja nöðsynjar. Fólk er að ná í gælindýrin sín og lif og svona forgangsverkefni hefur verið Fari með fylgd, fólk hefur bara færi íla og er í fylgd björgun sætta fólks á leiðinni inn á svæðin, lokuð svæðin. John Kristjánsen er eitt þeirra. Buxuna vanda á þeim dót fyrir stelpun með klimti í gei. Á sama tíma nýtti fólk tækifæri til að fara í búð og búa sig undir næsta kvell. Við þurftum að yfirgefa heimilið okkar og hérna þurfum að Kaupin bara á nýjastanum. Og þið eru kannski líka að byrgja ykkur upp að það er nú spáð vondu veðri? En veitt, við gerum við gera að þeirra komst mikið á morgun. Já, okkur langur líka að segja frá því að margir sjálfbúðaliðar, bæði frá Björgunarsveitum og Rauðakrossinum, hafa lagt mikið á sig við að aðstóða fólk í þessum aðstæðum, en líka fyrirtæki hér á staðnum. Hótel Hildibrand á Neskaupstað hefur verið breytt í þjónustu miðstu fyrir almannavarnir og fólkið í bænum. Þar er hægt að sækja gistingu og allir geta fengið hádegismat. Svikin hér er var í matinn í dag, en elda þar nóa mat enda margir magar að metta. Við gáum einhverjum 350 og borða í gær og búið nú við að sé ekki alveg að mikið í dag en svo getum fjölga aftur á morgun. Viðbúið er að færð spillist með storminum í nótt og nöðsynlegt að tryggja að nóð sé til. Við létum strax í gerðmorgun fara inn í fristigimtlu 
sjóleiðina til þess að sækja fisk, hvernig sem við eigum náttúrulega Málfriðinga nóga fiski, við munum ekkert svelta þó við þó að verða einhvern tími sem við verðum sangungulaus. Og hvað gerir þér á fyrir að verða lengi með þessa starfsemi? Við vitum svona sem ekkert um það þá en við reiknum svona með fram á lögðar. Fjölda hjálparstöð Rauða Krossins hér í Eilsbúðu leikur líka mikilvægt hlutverk. Hér hafa reyndar ekki margir þegar í gistingu en það er hérna sem að fólki fær morgunmatinn. Við komum hérna með skipi fyrir rúmlega sólaring, varfskipi. Þrjá saman til að leysa af hérna í fjöldahjálparstöðinni og í neskustöð. Í fjöldahjálparstöðinni er nóg að bættum úr eigur rauðakrossins sem hægt er að sofa á, á samt teppum til að breyða yfir sig. Þetta er frekar hart og ekki mikið pláss en ég hugsi að myndi nú alveg geta sopna hérna ef ég var hérna þreyttur sko. Það var svolítið kalt hérna fyrstu nóttina þannig að ég þurfti að nota hérna jökla úrpuna mína til að sofi en þetta er allt í lagi. Nú hjá mér er Daði Benediktsson, hann er formaður Björgunarsveitrinnar Gerpis í Neskaupstað en hann situr líka í aðgerðastjórn. Daði stendur til að rýma stærra svæði hér í bænum vegna þessara miklu úrkomu sem að spáðir. Nei, ekki eins og staðan er núna en þetta er í stöðu endumandi. Þannig að, nei, ekki eins og staðan er núna. Það er mikill viðbúnaður hér í bænum vegna hættu á frekari snjóflóðum og krapaflóðum. Hvernig hafið þið búið ykkur undir nóttina á næstu daga? Það er búið að vera mikill undirbúningur fyrir næstu daga og meðal annars kom hérna varskip með byrgunar sveitamenn og hérna sjúkraflutningamenn og rauðukrossinn er hérna líka, lögreglan og leitarhundar og já, það er mikill viðbúnaður og mikill undirbúningur fyrir þessa næstu daga. Það er líka hætta á seyðisfyrði og eskifyrði en varskipið Þór liggur hér við bryggju í Neskaupstað. Er liðsafnaður hér tilbúin að færa sig á milli staða með skipinu? Já, eins og í dag þá voru björgunarsettamenn að aðstóða okkur hérna í, sem að aðstóða íbúa við að komast inn á sæði og það er, þessi mannskapur er heldur til í varskipinu og er þá tilbúin til að fara annað ef þess er þörf. Og hvað er það líkið þið fólki að gera núna þegar veður vestnar? Já, það er bara að fylgjast vel með þeim miðlum sem er að hérna senda út og halda sig bara heima fyrst og fremst, já, og fylgjast með fréttum og tilkynningum. Takk kærlega fyrir það, Daði, og við segjum þessu þá loki hér í Bili og Neskaupstað en fylgjumst það sjálfsögðu áfram vel með. Að sjálfsögðu það er Rúnar Snær að reyðin í svona takk kærlega fyrir þetta. En Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, já hvernig verður þetta veður sem að brátt skellur á? Eins og hann sagði þá er að hvessa og verður talsverð úrkoma í nótt og ef við lítum hér á kort sem sýnir úrkomu og viðvaranir þá er gerið að fyrir að verði snjókomu viðverum frá klukkan átján í kvöld og fram til miðnættis annað kvöld og svo um miðan dag á morgun þá er búið að gefa út asarhláku viðvörun um sunnanverða austfyrði vegna þess að þá tekur að hlýna allverulega og þá breytist úrkoman í rigningu og slittu. En hvað þýðir það þá er hætta á fleiri flóðum? Mjög líklega. Það er talsverð úrkoma í öllum spám sem við erum að horfa á og næsta sólarhingin eða svo þá má reikna með að verði fyrst snjókoma og svo slitta og rigning. Allir þurfa að vara ná en hvenær má reikna með því að þetta gangi niður? Það fer að draga úr úrkominni á fimmtu dag en það styttir ekkit alveg upp þá og svo þegar líður á laugardaginn þá gera spáur allar ráð fyrir því að það verði komið þurft og gott veður. Þannig að á laugardaginn þá verður þetta skaplega þannig er núna. Já. Kristín, þú fer betur yfir þetta strax að loknum í þrættafjöldinu. Takk kærlega fyrir þetta og við allum hins vegar að snúa okkur að öðrum fréttum kvöldsins. Frestun opinbera framkvæmda, sameining ríkistofnana og ný gjöld á ferðaþjónust og sjávarútug er meðal þess sem ríkistjórnin bóðar í nýri fjármálaáhallun sem kynnt var síðdegis. Með byrtingu fjármálaáhallunar varpa ríkistjórnin ljósi á hvernig hún ætlar að berjast við verðbólguna en kalla þegar við verið eftir útspilið hennar í nokkuð tíma. Fórsæti svo fjármálara þegar að kynntu áhallunina síðdegis en með henni er rammi smíðaður utan um útgjöld og tekju ríkisins til næstu fimm ára. Í gróundráttum snýst áhallinunum að auka tekju ríkisins og um leið stemma stigu við útgjalda aukningu. Helstu breytingarna felast í að völdum framkvæmdum á vegum ríkisins verður frestað og voru tvær sérstaklega nefndar, viðbygging stjórnaráðsins og ný samhæfingar með stöðviðbrassæðila. 
sem samtals eiga kosta 3 milljarða. Endugreisla virðisaukaskatts vegna framkvæmda við íbúarhúsnæði lækkar úr 60 í 35 prósent og tekur supereiting gildi 1. júli. Tekju skattur á lögaðila hækkar tímabundu í eitt ár frá og með næstu ármótum, fer úr 20 í 21 prósent. Skatta ívilnir vegna orkuskipta til að mynda vegna kaupa á rafbílum falla á brott og gjaldtöku á ökutæki og eldsneyti verður breytt. Saminn á ríkistofnanir og verður sérstaklega litið til stofnana með færri en 50 starfsmenn. Og loks er gert ráð fyrir nýjum gjöldum á ferðaþjónustu og sjávarútveg, bæði fiskgeldi og útgerðir. Við erum að tala um hækkun veiðigjalda fram í tíman, við erum að tala um hækkun fiskgeldiskjalds, við erum að tala um nýtt gjald á skemmtiverðarskip sem bæði snýstum í raun og vera að vera sambærilegt við gistinóttagjaldið og við ákveðum umhverfisgjald. Við erum að tala um að taka aftur upp gistinóttagjaldið, þannig að já, það eru þessi gjöld sem er verið að ræða. Þá er einnig kynntar aðgerði sem fyrir sér útgjald á aukningu til að mynda á sviði almanatryggingar en til stendur að innlega nýtt örorku lífiriskerfi á næstu árum. Útvíkkun barnabóta, hækkun skattleysismarka og aukin framlög til háskóla og verknáms. Hvort allt þetta duga til að slá á verbólguna, svarar fjármálar á þeirra. Það má alltaf spyrja því. Ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig okkur tekst til við að ná fram aukinni hæræðingu. Aðhaldskrafan er aukin, hún er komin upp í 2% nema það sem við erum með viðkvæma málaflokka eins og heilbrigðismálin sem að þurfa að fá aukna fjármunni á komandi árum. Magnús Geir, þú varst að fylgjast með kynningur á þar hann að áðan, ég að boðar þessi áætlun róttakar breytingar? Ég myndur ekki segja róttakar breytingar, en breytingar þó, svona meða við orræðu síðustu vikna og hversu þéttra á þeirnir hafa haldið spilunum að sér, þá áttum að rjafnir vona á harkalegri niðurskora tilögum. En fljótt á litið sem er þeim fyrirvara, ég er ekki mól að sökka mér ónum tölunar, að þá svona er niðurskorinn helst í efstulögum á meðan grunnþjónastanum láta vera. Og það kann að vera fyrir nokkrum dögum þá bættist tilíkinning á við fjármálarandinsins, það sem segir að tekjur ríkisins verið meir en útgjöld í ár að þá hafi verið ákveðið að slaka aðeins á niðurskorar kröfunum. En mun þessi áætlun hafa áhrif á verðbólguna, er þetta kælingar áætlun? Ekki til næstu mánaða, alls ekki. Bæði tekur mjög langa tíma fyrir svona aðgerð að hafa áhrif á verðlagið og flestar þetta er alltaf fimmar áætlun og margar áætlunar eru langt fram í tíman. Það verður hins og fórum til þess að sjá hvernig markaðinni taka í þetta og þá kemur þá strax í ljós í fyrramálið og þá er helst að fylgjast með ávustunarkröfu ríkiskvöldabreyfa. Ef hún lækkar þá er það tákna það að markaðinni tekur jákvætt í þetta og það hjálpar við góð tíðindi síðustu daga. Það voru ágætis verðbólgutölur um daginn og krónan hefur verið að styrkjast og þeir sérfræðingar sem ég er búin að ræða við núna síðdegis að þeir eru bara þokkalega sáttir við þessa tilögur. Þetta kemur allt saman í ljós og svo fjármálar á þeirra mæfir fyrir tilöguna Alþingi og Hörstein. Akkurat. Og við takkur þetta, Magnus Geir, og við ætlum hins vegar að fara niður á Alþingi vegna þess að þingmenn fjögur að stjórnanandstöðuflokka lögðu fram vandrustilu í dag á Jón Gunnarsson dómsmálar á þeirra á Alþingi. Þeir segja að ráðþeirra hafi gerst sekur um brot á lögum um þingsköp og þurfið þess vegna víkja. Og Hörskuldi Kári Skram fréttamaður er á Alþingi, já um hvað snúast þessi myndu brot ráðþeirrans? Ég þetta snýst um 51. grein laga um þingsköp en sú grein kveður á um heimildir þingnefnda til að kalla eftir upplýsingum frá stjórnvöldum. Jóni Sæður hafa brotið gegn þessari grein þegar hann beint eða óbeint kom í veg fyrir að allsærir og mentamálanend alþingi skæti fengið upplýsinga frá útlendingastofnun varðandi umsóknir um ríkisborgararétt. Jón hefur sjálfur hafna þessari túlkun og sagt að þessi tiltekna grein eigi ekki við um þetta tilfelli. En vandröðst til að hann var lögð fram við upphaf þingbundar í dag og virtist koma að stjórnarliðum nokkuð og óvart. Þóreldur Sunna Ævarsdóttir, þingflokksformaður Pírata er flutningsmaður tilhugunar en með henni eru þingmenn úr flokki fólksins viðreist og samfylkingunni. Þóreldur lagði áhuslu á í máli sínu í dag að þessi tillaga snúist ekki um útlendinga, stopnun eða ríkisborgarrétt, heldur rétt almennings til þess að kalla eftir upplýsingum. Þessi tillaga snýst um það að ráðfæra sem brýtur í að freklega gegn upplýsingarrétti almennings getur ekki má ekki og á ekki að nota trausts þess sama alþingis. Þingræðisregla stjórnarskrárunar er skýr með þetta á meðan meirihluti þings ver sinn ráðfæra þá ber allur meirihlutin ábyrð á ráðfæranum. Ekki bara flokksiskinn ráðfæranum. Hæstvistu ráðfæra, hann gengur hér fram með geðþóttar ákvörðun og ákvöðu það að hann sé hafin yfir lög og reglur. Hér er enginn hafin yfir lög og reglur, hvorki hæstvirtu dómsmóla ráðherra nefn nokkurt annað okkar hér. Ráðherra á aldrei 
að hindra alþingi í störfun sínum. Ráðherra má aldrei hindra alþingi í störfun sínum. Ráðherra sem það gerir verður að víkja. En Hanskotur Kári er ekki frekar ólíklegt að þessi vandræst til að það verði samþykkt í fyrramálið? Jú, það er frekar ólíklegt. Atkvæða greislan á að hefjast klukkan hálf ellifu og mun vantalega standa í einhverja tvo, þrjá, fjóra klukkutíma. Jóni er náttúrulega ekkit óumdeildur og hefur verið að taka umdeildar ákvarðni sem eru ekkit í samrami kannski við stefnu hinna stjórnarflokkana. Ég nefni raðbissuvæðingu lauruglunar sem dæmi en þrátt fyrir það er frekar ólíklegt að þessi tillega verði samþýtt. En það er eins og að spurning hvaða áhrif þetta getur haft á stöðu Jóns innan ríkistjórnarinnar. Það hefur legið fyrir að það eigi að gera breytingar á ríkistjórninni núna á næstu vikum eða mánuðum og Guðrún Hafsteinsdóttir komi þá inn fyrir Jón. Það hefur verið talað um eða gefið skýna Jón gæti haldið áfram sér ráðherra en það er kannski og verður áhugavert að sjá hvort að þetta komi til með að hafa áhrif á þann kapal að einhverju leiti en það verður bara tímin að leiða í ljós. Við óskum eftir viðtalið við Jón í dag en hann sagðist ekki alltaf að tjá sig um málið að svo stöttu, Jóhanna. Takk fyrir það, Höskuldi Kári, það verður áhugavert að fylgjast með framvindu þess og þú heldur áfram að gera það. En við hins vegar förum til útlanda. Alþjóða kjarnorkumálastofnunum kveti Rússa og Úkraðinumenn til að semja um öryggi kjarnorkuversins í Saboritsja, þar sem bardagar hafa aukist. Fórseti Úkraðinu segir ástandið þar hættulegt. Þá komi ekki til greina að gefast upp í bakmút, því þá geti Rússar líst því sem sigri. Borgin bakmút hefur verið miðpunktur stríðsins í Úkraðinu undanfarna mánuði. Rússar hafa sótt aðalega til að geta lístið fyrir tákkræðinum sigri, en Úkraðinumenn hafa varist af hörku og hófu að eigin sögn gagsóknum síðustu helgi. Fórseti Úkraðinu sagði í viðtali við AP fréttastofuna að ekki kæmi til greina að gefa bakmút eftir. Síðan myndi Vladimir Putin ganga sífelt til lengra. Xi Jinping fórseti Kína sem heimsótti Putin í síðustu viku hefur sagst vilja miðla málum í deilunni en Vesturlönd hafa tekið því af tortryggni. And I want to speak with him because I have cont I had contact with him before full scale war but during all this year more than one year I didn't have and I really wait when our teams will uh, find the solution. Xi sé til að mynda velkominn til Úkraínu. Annað stórst áhyggjuefni er að bardagar hafa harnað í Saporissia nærri kjarnorkuverinu þar. Bæði Úkraínumenn og alþjóða kjarnorkumálastofnunin telja aukna hættu á kjarnorkuslýsi. Fórstjóri stofnunarinnar heimsótti kjarnorkuverið í dag í annað sinn frá því stríðið hófst. Tilgangurinn er að reyna að fá Úkraínumenn og Rússa til að semja um verndun versins. Í þessu kæmst, hvað ég vil að stress, er að what they would be agreeing is on the protection of the plant. Uh, they are not agreeing with each other. They are agreeing with the IAEA. Aðalmeðferð í barðavóksmálinu svo kallaða fór fram í Herastómi Reykjavíkur í morgun. Magnús Aron Magnússon er í málinu ákærður fyrir að hafa banað nágræna sínum Gilva Bergmann heimi sinni með því að veita honum ítrykkuð högg og spörk á samihinlegum stegagangi þeirra í barðavóg í júni í fyrra. Magnús Aron var nokkuð missaga í frambörðu sínum og frambörðurinn var ekki sá sami og í skýrslutöku hjá lögruglu eftir árásuna. Magnús vildi meina að ákæruvaldi dragi fram atriði sem væri sér í óhá og röng. Hann neitaði því sök í málinu. Lilja Alfreðsdóttir ráðþara ferðamála segir aukin skilning hjá Evrópusambandinu og sjónarmiðum Íslendinga hvað varða losunar heimildir í flugi eftir viðræði sem hún hefur átt í Brussel í gæru í dag. Hún segir þjóðveri að deila sjónarmiðum Íslendinga. Ráðþara ferðamála er ekki í fyrsti íslenski ráðþaran og alveg örugglega ekki sá síðasti til að koma hingað til Brussel til að reyna að hafa áhrif á framgang þessa mál sjá Evrópusambandinu en það eru miklir hagsmunir í húfi. Lilja sátti í morgun ráðstefnu Evrópskra flugfélega í Brussel þar sem hún kom sjóna með um Íslandinga á framfæri en hún hefur líka hitt háttsetta embættismenn innan framkandastjórnar ESB. Ég tel að það var nátt um samtölu sem við erum að eiga að þá er ég bjarsýtni en ég hef verið og það er þetta þannig að við erum auðvitað í þessu samstarfi, ES samstarfinu og það er mikilvægt fyrir það samstarf og líka fyrir Evrópusambandið að það sé ekki verið að hrinda í framkvæmt stefnum sem í raun að veru ógna 
Þetta hefur verið kallað stærsta hagsmunamál Íslands frá upptöku samningsins um Evróska efnahagsvæðið og Íslensk stjórnöld hafa í langan tíma reynt að hafa áhrif á þessa löggjöf sem á að taka gildi um næstu áramót. Lilja segir að stuðning við sjónamið Íslands sé til dæmis að finna hjá stjórnöldum í Berlín og það sé vaksandi skilningur á þeim hér í Brussel. Frankandastjórnin og þeir sem eru þar í fórsvari átta sig á þessu en maður er stundum líka að koma með nýjar upplýsingar á borðinu. Það er að segja við höldum stundum að allir viti um okkar vandamál en það er ekki svo. Þannig að það er hlutur gott að núna á næstu mánuðum og að fá þessa breytingu í gegn og ég samfarð um miða við þau viðbrug sem við höfum verið að fá að það takkst. Karl III. Englandskonungur kom í dag í opnumbera heimsókn til Þýskarlands, hans fyrstu heimsókn frá því að hann varð konungur. Til stóð að hann færi fyrst til Frakklands en því var fresta vegna mikilla mótmæla. Frank Walter Steinmæir, fórsetti Þýskarlands, tók á mótónum með aðstóð herlúðrasveitar við Brandrumborgarhliðið í Berlín. Þá hann hélt hópurinn til Belvíu hallar þar sem trý var gróður sett til minningar um Elisabetu Englandstrottningum sem fjall frá í haust. Og segir þetta, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastljósi kvöldsins? Við ætlum að leggja allan þáttinn undir umræðum og húsnæðismál. Við erum í fólki sem kemst ekki inn á húsnæðismarkaðin vegna þess að það nær ekki að sapna sig fyrir útborgun og finnu fyrir óöryggi í leigur húsnæði sem það getur ekki treysta og að halda lengur en nokkuð missir í senn. Við erum nokkuð tilbúin dæmi í gegnum greiðslum að til að sjá hverjir möguleika fólks eru. Skoðum einnig hvernig afborgan Það er að ræða þessa stöðu við Sigurð Inga Jóhansson innveðar á þeirra, Lilju Björka Einarsdóttir bankastjóra á Landsbankans og Ragnar Þór Ingólsson formann vaffar. Takk fyrir þetta Sigurðir Dögg Auðunstóttir en við allum eins og við erum að líta á hvað ber hæst í íðrótum kvöldsins sem Helga Margrét Höskuldstóttir sér um í kvöld. Mikil umræða hefur verið innan körfuboltarhefingarinnar um breytingatillögu sem samþykkt var á ársingi KKI um fjölda erlenda leikmanna í íslenskum félagsliðum. Ekki eru allir sáttir með þróununa. Úsleita innvíði Ísóki Karla er æsi spennandi en SR tryði sér í gert kvöld í oddaleik gegn SA á Akureyri annað kvöld. Og opna Reykjavíkurskákmótið hófst í dag. Nýjasti stórmeistari landsins var heiðraður við setningu mótsins. Og við ætlum að ríðum helstu aðtriði þessa fréttatíma. Hættustigir enn í gildi vegna snjóflóð og hættu í neskaupstað og eskifyrð og seyðisfyrði. Viðbúið er að hættan aukist með mikilli snjókomi í kvöld og í nótt. Lítið flóð fjall úr skákili ofan við neskaupstað í dag. Snjóflóð! Snjóflóð! Nýir skattar á sjávarútu og ferðaþjónustu og frestur stóra ríkisrangkvæmta er á meðal þess sem ríkisstjórninni leggur til í fjármála áætlun næstu fimm ára. Samgöngu framkvæmdum sem þegar eru á áætlun er ekki frestað. Þingmenn úr öllum stjórnanandstöðu flokkum fyrir utan miðflokkin hafa lagt fram vandröðstilu á Jón Gunnarsson dómsmálar á þeirra. Ráð þeirra sakaður um að brjóta gegn upplýsingarétt í þings og almennings. Aukinn skilningur er hjá Evrópusambandinn og sjónarmiðum Íslendinga vegna losunar heimilda í flugi, segir ferðamálar á þeirra. Hún hefur átt fundi um málið í Brussel undan farna daga. Þessum fréttatíma er um það byrja að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúp.ris en næstu fréttatíma er í útvarp á sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Við ætlum að segja þetta gott í byli, þökkum ykkur samfylgdina þessum afir þessum degi verði sæl.